Altro 3-0 per la SEA Paragona, questa volta contro il Nole in trasferta, Coaccia Liseo, che partita è stata? Mm, è stata una partita dove abbiamo purtroppo approcciato in maniera un po' blanda, come c'era già successo a te, col Terrasini in casa. E come c'è successo col Terrasini in casa, poi a metà del primo set, insomma, siamo iniziati a venire fuori. È una cosa su cui dobbiamo lavorare perché non ce lo possiamo permettere sempre, perché non sempre sarà possibile recuperare, anche se noi abbiamo insomma, le capacità e le qualità sia morali che tecniche per farlo, però dobbiamo, dobbiamo essere più intensi dall'inizio e, e mettere sotto l'avversario ove sia possibile farlo. Sabato arriva al Nicosia il Volle Reggio Calabria, squadra che staziona nel, nella parte alta della classifica. Eh, ecco, quello è quello che stavo dicendo prima, c'è un approccio così con Reggio, non so se poi ci renderà facile la vita per il proseguo della partita, quindi questa settimana dobbiamo lavorare su questo e anche su altre cose ovviamente, ma dobbiamo, dobbiamo avere un ingresso in campo un po' più determinante. Che giudizio può darmi sulla partita di questa sera? L'Aragona ha vinto facile nel secondo e terzo set, primo set equilibrato. E noi, questo è il grosso limite nostro, nel senso che facciamo un buon primo set sempre, poi dopo con il risultato negativo del primo abbiamo dei cali, anche perché la nostra è una squadra piuttosto giovane, quindi una media età di 21 anni, quindi ci sta. Aragona è una squadra è quadrata, è costruita per, per vincere, quindi insomma l'avevamo messo in preventivo questa, questo tipo di partita qui. Cosa ha fatto la differenza tra le due formazioni secondo lei? Sicuramente il sistema di gioco di giocatrici più esperte, che, insomma, più navigate per la serie, ripeto, noi siamo una squadra che deve fare tantissime esperienze, speriamo insomma, che stiamo costruendo qualcosa di buono. Jacqueline Donassimiento torna in campo e l'Aragona gioca una bella partita, vince 3-0 contro il Nola. Che gara è stata Jacqueline? È stata una gara, beh, al me particolarmente sto rientrando dopo un mese, quindi ero un po' affaticata, però sono contenta che siamo riusciti a portare a casa questi tre punti. Perché difficoltà nel primo set? Cosa è successo? Ah, ci può stare tante cose, ma... Beh, insomma, siamo, siamo state brave a, 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 a riuscire a uscire di questa situazione, però queste situazioni devono succedere molto pochissimo o chissà mai con la squadra che abbiamo, quindi cerchiamo di, di togliere questa, questo calo di, di concentrazione, diciamo così. Le cose invece che ti sono piaciute questa sera della squadra? Ah, mi è piaciuto l'approccio la, cioè che, che qua nel secondo e nel terzo set eravamo unite in ogni palla, abbiamo cercato di aiutarci sempre e quindi questa è una cosa positiva che alla fine conta tanto. Il presidente al seguito della squadra qui a Nola, l'Aragona vince facile nel punteggio 3-0, ha sofferto però nel primo set. Sì, abbiamo purtroppo questa caratteristica che non riusciamo a scrollarci perché partiamo malissimo e poi riprendiamo, però fino a quando incontriamo queste squadre che hanno una caratura bassa ci può stare. Sabato prossimo già arriva al Palanicosia il volle Reggio Calabria che è una squadra che attualmente occupa la prima posizione quindi ci deve fare un po' preoccupare e far lavorare bene in settimana il mister con le ragazze. Cosa ti è piaciuto questa sera e cosa invece deve migliorare la SEA Paragona? Ma guarda, innanzitutto mi piace questo carattere garibaldino che ha la squadra, c'è la cammisa su tutte che è un genio sregolatezza, cioè si permette di fare addirittura stasera 8 ace e, e in solo 3 set e fare, um, mi ricordo ancora devo fare la, la statistica altri 8 punti, però mi sbaglia a, a, a altri 8 10, 10 azioni di, di attacco, purtroppo ancora la squadra ha bisogno di lavorare, di registrare, mi mi auguro che sabato abbiamo in campo la Masedo, ecco questa è una cosa molto importante perché dalla federazione 
abbiamo assicurazioni che la prossima settimana ci daranno una risposta definitiva perché stiamo lavorando in questo senso, oggi di positivo c'è il recupero di Jacqueline Donascimento che dopo più di un mese, mi ricordo che proprio qua in terra campana ha esordito alla prima di campionato sostituendo una schiacciatrice e oggi ha dato il suo contributo. Il campionato è lungo, ci sono tante trappole che sono messe sui cambi sabato dopo sabato, io mi auguro di evitare tutte queste trappole e che la squadra dimostri veramente il valore che ha perché individualmente sono delle ragazze che hanno un loro bagaglio tecnico notevolissimo, io mi auguro che piano piano incominciano ad acquisire quella mentalità che una squadra vincente deve avere.